merkezimiz e, Gazi Hüsre Bey Camisi. Hemen yanında zaten e, Gazi Hüsre Bey'in medresesi var. <gülüyor> Karşısında medresesi yanında da türbesi var. E, ay, ayrıca Gazi Hüsre Bey Camisi'nin hemen yanında da bir sahat kulesi var. E, cami Bosna'nın 1531 yılında inşa edilmiş. Adını da tabi ki de Gazi Hüsre Bey'den alıyor. Gazi Hüsre Bey Camisi. E, aynı zamanda inşasını da Mimar Sinan yapmış. Mimar Sinan yapmış ama Bosna Savaşı'nda maalesef Şamide çok büyük hasar almış. 2006 yılında tekrardan restore edilmiş ve ibadete açılmış. Sıradaki durağımız Gazi Hüsrev Bey medresesi. Hemen zaten caminin karşısında. Medrese aynı zamanda müze. Müze olduğu için de ücreti var. Ücreti ise 3 mark. O da aşağı yukarı 20 liraya tekabül ediyor. Şuraya da imzamı çaktım. Bahsettiğim gibi Bosna Savaşı esnasında Saray Bosna'nın önemli sembollerinden birisi olan Gazi Hüsre Bey Camisi Medresesi topçu ateşlerinden ve havan ateşlerinden dolayı çok yüksek miktarda hasar almış. Bu resimler ise o dönemde çekilmiş ve daha sonra görebileceğiniz üzere tamirata başlanmış 1996 yılında. Bunlarsa hasar almış ve tamirattan resimler ve aynı zamanda bir tane de örneği var burada hasar almış bir medreseden bir parça. de e, aynı zamanda sadece dini bilimler değil fen bilimleri eğitimi de veriliyormuş ki dürbünler pusulalar buralarda Öğrendiğim ilginç bir şeyden daha bahsedeceğim. Ee, Sebil'de bir rivayet vardı. Soldan içersen bostak birisiyle evlenirsin. Sağdan içersen de Bos Bosna'ya tekrar uğrarsın diye. Ben bir rivayet daha duydum. Onun doğrusu Sebil değil. E, Gazi Hüsre Bey Camii'nin çıkışının hemen biraz e, iki tane su çeşmesi. Meğerse bunlarmış. Yani bir rivayette ee, baş çarşı meydanındaki sebil değil buradaki iki çeşmeden içilirse bu rivayetlerin gerçekleşeceğini söylüyor ben yine garantiliyim o zaman Bosna'ya tekrar gelebilmek için sağdan da içeyim 
Soldan da içeyim. Güzel bir boşnak yaşım olsun o zaman. İkisinden de içeyim. 